So moving on to the sixth module. The sixth module comprises of uh, centrifugal compressors and axial flow compressors. Centrifugal compressor. In centrifugal compressor, we have to learn the working velocity diagram, work done, power required, width of plates of impeller and diffuser, isentropic efficiency, slip factor, power coefficient, surging, and choking. In axial flow compressor, we need to learn working of the axial flow compressor, the velocity diagram, degree of reaction, performance, roots blower, vein compressor, and screw compressor. So this, these are the topics that we will be dealing in module 6. So first we will be learning about centrifugal compressor and then we will be moving on to the axial flow compressor. So initially we will be dealing mainly with the centrifugal compressor. So uh, the centrifugal compressor. So this is the diagram of the centrifugal compressor. First we need to learn about the parts of the centrifugal compressor. It consists of a curved radial vein which are attached to the shaft that rotates. The center part consists of, see here, the central part consists of the shaft. Here we will be having the shaft. So this shaft, that is the eye of the impeller. Okay. So this is the impeller. So these are the radial curved veins which are attached to the shaft and this whole unit rotate about its center. So the impeller is a disc which is fitted with radial veins. The casing, here we are having a casing which is surrounding the rotating impeller. See this casing, spiral casing. So we are having a spy, uh, diffuser which is housed in, in, in a radial portion of the housing. We are having a diffuser inside this casing. So first we have the shaft. From the shaft the power is given to the impeller. Impeller contains the radial curved veins and from the radial curved veins it moves on to the diffuser. And from the diffuser it moves on to the casing. So these are the parts. So first, now we move on to the how the, it's working. The centrifugal compressor is working. You will check. The air enters the eye of the impeller. Air enters the eye of the impeller. That is the center portion of the impeller. Due to the centrifugal action of the impeller, the air moves radially outwards with cadence of the impeller veins. Either Air entry in the impeller in the central the eye of the impeller in the air entry in the impeller rotate in the garanum and the radial curved veins rotate in the garanum. It generates a centrifugal action. Due to the centrifugal action, what happens is that the air moves radially outwards. Air and the impeller radially outwards at it is transferring the energy. Energy is the power of energy air like supply. Supply air and velocity pressure increase. So, increase in the air, that is the impeller in the air, increased pressure, increased velocity in the air, what is the move in the diffuser? See, this is the diffuser passage, these are diffuser passages. We are going to look at the divergent title, we are going to look at the nozzle in the opposite of the diffuser. The nozzle is gradually decreasing area, the nozzle is going to look at the diffuser, it is gradually increasing area. Impeller na perhatiin ke, beri dana. Impeller na high velocity lem, pressure lem perhatiin ke beri dana air, ni air ini lagi beri diffuser lagi beri. Diffuser lan dah sampai ke mana sih ni? Alah, ini diverge ni dana. Ada area increase iya. Tapi area increase iya, what happens to the kinetic energy? Alangkah velocity ni dah sampai ke mana? As per continuity equation, area into velocity is a constant. 
ഓക്കെ ആസ് ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഈ ഡിഫ്യൂസറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം പ്രഷർ വീണ്ടും കൂടുന്നു ഓൾറെഡി ഇമ്പലെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റി ഹൈ പ്രഷർ എയർ ആണ് ആ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉള്ള വെലോസിറ്റിയും കൂടി ഡിഫ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവസാനഘട്ടം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന എയർ ആ എയറിന് വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇനിഷ്യലി പ്രഷർ റൈസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എയർ ഇമ്പലറിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ പവർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും പവർ പ്രഷറും കൂടുന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് ഡിഫ്യൂസറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നു സോ ഹാഫ് ദ പ്രഷർ റൈസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ല ഹാഫ് ദ പ്രഷർ റൈസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ല ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫ്യൂസർ പകുതി പ്രഷർ റൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇമ്പല്ലറാണ് ബാക്കി പകുതി കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഡിഫ്യൂസറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ റൈസ് അഞ്ച് ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രഷർ അഞ്ച് ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഷർ റൈസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ റൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നോർമലി യൂസ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻലി എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കേർവ്ഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസ് അതായത് ഒരു ഇമ്പലർ ഉണ്ടാവും ഇമ്പലറിൻ്റെ ഐ ഉണ്ടാവും ഐ ഇമ്പലർ കൺ ഇമ്പലറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും കേർവ്ഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ദി ഇമ്പലർ ഈസ് എ ഡിസ്ക് വിച്ച് ഇസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ദ റേഡിയൽ വെയിൻസ് ദ കേസിംഗ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇമ്പലർ സറൗണ്ടിങ് ദ കേസിംഗ് ഈസ് സറൗണ്ടിങ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇമ്പല ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇമ്പലറിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് കേസിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിഫ്യൂസർ ഉണ്ട് ദ ഡിഫ്യൂസർ ഈസ് ഹൗസ് ഇൻ ഇൻ എ റേഡിയൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസിംഗ് ഈ കേസിങ്ങിനകത്തുള്ള ഒരു ഹൗസിങ്ങിനകത്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് വർക്കിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പല അതായത് എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പലൻ്റെ ഐയിലാണ് ഐ കൂടെയാണ് അതായത് സെൻട്രൽ പോർഷൻ കൂടെയാണ് എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ സെൻട്രിഫിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ല ദ എയർ മൂവ്സ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ്സ് വിത്ത് ഗേഡൻസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പല വെയിൻസ് അതായത് സെൻട്രിഫിക്കൽ ആക്ഷൻ കാരണം എയർ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഗേഡ് വെയിൻസ് വഴി അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിഫ്യൂസറിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗേഡ് വെയിൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പലർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ എനർജി ടു എയർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇസ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പലർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ എനർജി അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എയറിന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഡൈവേജിങ് പോർഷൻ കോൾ ഡിഫ്യൂസർ അവിടെ നിന്നും എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പലർ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ ഡിഫ്യൂസറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്യൂസറിൽ എന്താണ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ ആണ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ കാരണം വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന എയർ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു അതിന് ഓൾറെഡി പ്രഷർ ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂസർ ഫേർദർ എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് പ്രഷർ വീണ്ടും കൂട്ടും ഹിയർ ദ കനറ്റിക് എനർജി സെഗൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു പ്രഷർ റൈസ് ഫേർദർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ദ പ്രഷർ റൈസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ല ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഹാഫ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫ്യൂസർ പകുതി അത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പലർ തന്നെ കുറച്ച് പ്രഷർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് അയിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഐ ഇതാണ് ആക്സസ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഐ വരുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഇതാണ് ഐ ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ല ഇറ്റ് കണക്ട് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ഐ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ചുറ്റും വരുന്നതാണ് ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ല അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇതുവഴിയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം കോമണൻസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റിഫിക്കൽ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കേവ്ഡ് കേവ്ഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസ് അതായത് ഇമ്പലറുണ്ട് അതിനകത്ത് കേവ്ഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇമ്പല്ല ദെൻ ഡിഫ്യൂസ് ദെൻ കേസിങ് നാല് പാർട്സാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഒരു സെൻറ്റിഫിക്കൽ കമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാം എന്താണ് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ സീരീസ് ഓഫ് കേഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രസർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രസർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മോട്ടർ ദസ് വെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ റേഡിയൽ കേഡ് വെയിൻസ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷനിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു കേൾ കേവ്ഡ് റേഡിയൽ വെയിൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ ഇമ്പല്ല ഇമ്പല്ല ഇസ് എ ഡിസ്ക് വിറ്റഡ് വിത്ത് റേഡിയൽ കേവ്ഡ് വെയിൻസ് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഡിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കേവ്ഡ് വെയിൻസ് ഉള്ള ഡിസ്കിനെയാണ് ഇമ്പല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പല്ല ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ റോട്ടോ ഓഫ് ദ സെൻറ്റിഫിക്കൽ കമ്പ്രസ് ഇമ്പ്രസിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു എയർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഇമ്പല്ല ദ ഇമ്പല്ല ഫോർസ് ഡൈ കാസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലോ സിൽക്കൺ അലൂമിനിയം അലോയ് നോർമലി നമ്മൾ ഇമ്പല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ സിലിക്കൺ അലൂമിനിയം അലോയാണ് അപ്പോൾ ദൈ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ല ഇസ് ദ പാർട്ട് വേ ദ എയർ ഈസ് ട്രോൺ ഇൻ ദ ഇമ്പല്ല ആസ് ഇമ്പല്ല റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ വർക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇമ്പല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എയർ ആവാം റെഫ്രിജറൻ പേപ്പേഴ്സ് ആവാം എന്ത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇമ്പലറോട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഹൈ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ബോത്ത് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ എയർ ഇൻക്രീസസ് ആ എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഇമ്പല്ലർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പലറിൽ തന്നെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് The air coming out of the impeller is having an increase in both pressure and velocity. Impeller in the pressure and velocity fluid in both pressure and velocity. Now, the diffuser is the part of the diffuser. The diffuser is the static part in the centrifugal compressor. The static is not rotating. The diffuser is the static part. The impeller is the air and the diffuser is the pass. They are housed in the radial portion of the casing. Along the diffuser, the area of flow increases. The casing is the pass. The diffuser is the pass. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഏരിയ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ് ഏരിയ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ ഉള്ള പോർഷനാണ് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രഷർ റെഡി സോറി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത് കാരണം ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയും ആസ് പെർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വിഷൻ ദ എയർ ഫ്രം ദ ഇമ്പല്ലർ ഡയറക്ട്ലി ഫ്ലോസ് ടു ദ ഡിഫ്യൂസർ ദ എയർ ഫ്രം ദ ഇമ്പല്ലർ ഈസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് കൈനറ്റിക് ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഉണ്ടോ ഇമ്പലറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ട് പ്രഷർ എനർജിയും ഉണ്ട് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഡിഫ്യൂസർ ഡിഫ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ കൂടി പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനകത്ത് വളരെ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള എയർ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈ സോറി വളരെ ഹൈ പ്രഷർ എനർജിയുള്ള എയർ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക
and are typically used in very large capacity cooling systems. A centrifugal compressor has three basic components, an impeller, a diffuser, and a volute casing. Large capacity centrifugal compressors may have two or more impellers or stages in the same casing. Centrifugal compressors are usually driven by hermetic electric motors. However, open drive centrifugal compressors are also available for applications using steam turbine, gas turbine, or engine drives. The impeller is a rotating circular disc with curved blades that is driven at high speed by the electric motor. As the impeller rotates, it moves refrigerant vapor from the suction opening in its center to the outer edge using centrifugal force. The vapor enters the suction at a relatively low velocity and leaves the outer edge of the impeller at a high velocity. This means that the impeller transfers its rotational energy to the vapor. But high velocity does not relate to high static pressure. To achieve the desired pressure increase, or compression, the vapor must be slowed down, converting its velocity pressure to static pressure. That's where the diffuser comes in. As high velocity vapor moves radially outward through the diffuser, the flow area increases, slowing the vapor and increasing the static pressure. Some centrifugal models have diffusers with vanes or pipes which change flow direction and further slow the vapor. The volute-shaped casing collects the slow-moving, high-pressure vapor from around the diffuser and conveys it to the discharge connection of the compressor. Inlet guide vanes control a centrifugal compressor's capacity. These movable vanes are located in the suction opening. With vanes turned fully open, the compressor produces its full cooling capacity. As the vanes are closed, they reduce refrigerant flow through the compressor, reducing the capacity of the refrigeration cycle. In addition, capacity control in a centrifugal compressor can also be obtained by changing the rotating speed. This concludes our segment on the mechanical non-positive displacement vapor compression cycle using a centrifugal compressor.